news agencies uh, are represented here. Asanteni na mwishimi wa karibu. Uh, asante sana bwana governor Isa Timami. Uh, ningependa mwanzoni kutoa shukrani kwako na viongozi wenzako wa county government na pia wa county assembly na wengine wote ambao ni wa biashara na sehemu mbalimbali mbali kwa kutualika hapa Lamu ili tuungane nanyi uh, kwa siku mbili hivi tupate nafasi ya kutosha kujadiliana na kufahamu yale ambayo uh, yanaendelea na changamoto ambazo mko nazo Jambo langu la kwanza nataka nichukue fursa hii kuwapongeza viongozi wa Lamu wote wakiongozwa na Governor Isa Timami kwa sababu wamewahi kwa humu hula wao kuhakikisha kwamba kuna ushirikiano mwema sana kati ya serikali ya kitaifa na serikali ya county ya Lamu kupitia kwa huo uhusiano tumeona hali ya utulivu na hali ya amani ambayo haijawahi kuonekana kwa muda mrefu mimi najua kwa kindani kwamba rais wa jamhuri ya Kenya mheshimiwa William Ruto amekuwa akihimiza sana waziri wake Profesa Kindiki waziri wa mambo ya usalama kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa katika sehemu zote za taifa letu na pia akagusia sana sehemu ya Lamu kwa sababu Lamu tunataka iwe na nafasi ya kuhakikisha itachangia bilivyo kwa uchumi wa Kenya na uchumi wa wakaaji wa Lamu. Kwa hivyo mambo ya security E, yamekuwa yakitiliwa maanani sana na serikali kuu na mimi nataka nimpongeze profesa Kindiki kwa sababu mara nyingi nikimtafuta tunasikia yuko upande wa Lamu. Kwa hivyo e, governor na timu yako muzidi kushirikiana hivyo na serikali ya kitaifa ili tuwe na utulivu. Na tulipokuwa tukitafuta nafasi ya kuja hapa Lamu tuliambiwa kwamba karibu ndege zote hakuna nafasi paka labda kati ya wiki ambayo inakuja. Yaani kuonyesha kwamba kuna watalii wengi na watu wengi ambao sasa wanaanza kurudi kuvutiwa kutembelea Lamu na hilo ni jambo la muhimu na la kufurahisha. Jambo ambalo pia tunataka tu uh, angazie ni kuona maendeleo ya Lamu iko vipi na kuna mpango kama hule wa affordable housing. Serikali ya Lamu imetenga ekari tano ili wajenge nyumba karibu mia inne hivi ambazo zitapewa watu wa Lamu wapate nafasi ya kuwa na affordable housing kuna ile jeti mpya ambayo imejengwa na KPA na hivi karibuni wakishamaliza uh, mambo kidogo ambayo yamesalia watapeana kwa serikali ya uh, county government ya Lamu ili wawe wakisimamia uh, hiyo jeti. Tunataka pia uh, kama serikali tuangazie vile lapset uh, dam I mean lapset port itaimarishwa. Hivi majuzi umeona kumekuwa na matatizo hapa na pale katika eneo letu la Horn of Africa uh, kwa sababu katika bara la Afrika kuna mataifa karibu 16 ambayo yako landlocked yani hayana nafasi uh, ya kuwa na coastal line kwa hivyo yanategemea yale mataifa ambayo yako na coastline kuimarisha uchumi wao na kuwasaidia kuinua maisha ya watu wao kwa hivyo lapset ni corridor ambayo ni ya muhimu sana 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 katika eneo hii ili 
mataifa ambayo ni majirani lakini hayana uwezo ama hayana nafasi kuwa na coastline kama Ethiopia kama South Sudan tunataka lapset eh, imarishwe kwa sababu hapo ndio tutapata uchumi tukienda uh, siku za mbeleni na mimi najua kwamba rais wa Jamhuri ya Kenya amefanya uh, majadiliano sana na P prime minister wa Ethiopia na rais wa South Sudan kwamba huu muradi ambao ni wa lapset uh, ni vizuri kabisa uimarishwe ili uanze kusaidia watu kwa hivyo tukienda mbele tunaona mambo yako sawa sana katika uh, eneo la Lamu. Tunataka tuchangie mambo ya kielimu, ukulima, tumeelezwa mambo ya pamba ambayo inakuzwa hapa. Kuna wale wanataka kuweka factories za korosho hapa. Na haya ni mambo mazuri ambayo tunaanza kuona kwa county eh, ya Lamu. Kwa hivyo mimi ni kwa sihi tu kwamba tukiwa hapa kama wa Kenya nyinyi ndio front line yetu nyinyi ndio wale mtatusimamia mbele ili eneo hii tubadilishe kabisa lakini la muhimu tuwe na utulivu na hali ya amani ndio haya yote ambayo tunazungumza uh, yatendeke kwa hivyo tunatoa shukrani na pongezi tena kwa county uh, government ya Lamu biashara ni muhimu mambo ya uvuvi the green economy ni mambo ya muhimu na pia nataka ni ungane na uh, governor kwa sababu tukiangalia hapa nyuma ni kuna kibao kinasoma UNESCO uh, heritage site na governor amezunguza sana kuhusu the, the stone wall ambayo na kinga this uh, uh, historic area ningependa kuwasihi wana vyombo vya habari mkishamaliza kutuhoji kidogo e, ni vizuri mtembezwe muone kwamba hiyo wall e, ni kitu ambacho ni lazima sasa tuwe tunashughulikia because it can be dangerous to the lives and to this valuable heritage if over time kwa sababu ya mambo ya climate change na nini hi huu ukuta unaanza ku, kukatika katika kwa hivyo ni vizuri wakati tunamaliza i think give it some attention so that uh, people can see that we need to mobilize resources both locally and internationally uh, to safeguard this wall because it can be a, the source of a disaster if we are not careful Uh, going into the future, not just for the historical aspect of it, but it can even cost human lives uh, uh, going forward. Kwa hivyo, hilo ni jambo balo pia. Jambo balo pia, I thought we need to, to highlight. Uh, at this particular moment. But, na watakia heri, watu walamu, tunataka wa imarike. Mimi ni kama mwenyeji, mimi murudi hapa mara kwa mara. Uh, Munga kinijalia, mutaniona tena na haswa wakati mnakuwa na ule utamaduni wa watu wa lamu asante sana yes yes mawili kwangu ama kwa governor kuna swali za wewe ndio 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 na kuna chuo chako cha mbali hapo itakuwa vyema tu tu